அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் எம் கே வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் ரெண்டு விஷயங்கள் பேச போகிறேன் நம்பர் ஒன் ஐடி ஜாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாம் ஆனது ரீசெண்டாக நடந்தது அந்த எக்ஸாமோட ரிசல்ட் இப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம கிட்ட படித்தவங்க யார் யாரெல்லாம் அந்த ஐடி ஜாம் எக்ஸாமினேஷன் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட லிஸ்ட்டை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இதை நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ தமிழ்நாடு செட் எக்ஸாமினேஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாம் ஆனது அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த எக்ஸாமுக்கான ஆன்லைன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கோச்சிங் ப்ரோக்ராம் ஆனது நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அந்த கோர்ஸுக்கான டீட்டெயிலும் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் இந்த வீடியோவில் நான் பேச போகிறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஒரு டென் மந்த்ஸ் முன்னாடி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வீடியோ போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோவோட தமிழ் இங்கே கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஸோ அந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா பிஜி டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி ஐஐடி ஜாமுக்கான ஆன்லைன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கோச்சிங் ப்ரோக்ராம் ஆனதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த கோர்ஸில் படித்த இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இப்போ ஐஐடி ஜாம் எக்ஸாமினேஷன் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட லிஸ்ட்டு வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்பர் ஒன் மிஸ் தானுப்ரியா ஷி ஹஸ் காட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் அண்ட் அவங்களோட ஆல் இண்டியா ரேங்க் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் ரெண்டாவது மிஸ்டர் தருண் அவரோட மார்க் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆல் இண்டியா ரேங்க் வந்து ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ தேர்ட் ஒன் மிஸ் ஜோஸ்ரீ ஸ்மிருதி அண்ட் அவங்களோட மார்க் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஆல் இண்டியா ரேங்க் ட்ரிபிள் டூ ஒன் ஃபோர்த் மிஸ் நமிதா அண்ட் அவங்களோட மார்க் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் அண்ட் அவங்களோட ஆல் இண்டியா ரேங்க் வந்து டூ ஃபோர் எயிட் ஒன் லாஸ்ட் ஒன் Miss Lakshmi and her marks are 25.33. All India rank is 29.31. So, this is the marks and the rank list. So, in the ஒரு விஷயங்கள் வந்து நம்ம கிட்ட ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு அஞ்சு பேர் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் நடந்த ஒரு விஷயம் ஸோ நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் வந்து ஐஐடியாக இருக்கணும் எம்எஸ்சி படிக்கணும்னா ரெண்டாவது வந்து என்ஐடிஎஸ் இருக்கணும் அது இல்லைன்னா யூனிவர்சிட்டி அண்ட் தென் யூ கேன் கோ டு காலேஜஸ் ஸோ இந்த இதுதான் ஜென்ரல் ஆர்டர் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஐடி உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா தே கேன் டெஃபினெட்லி கெட் என்ஐடிஎஸ் ஸோ ஒரு அஞ்சு பேர் நம்ம கிட்ட இருந்து ஒரு என்ஐடி போகிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து உண்மையிலுமே ஒரு பெரிய விஷயமாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஸோ அது உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த விஷயங்கள் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் அண்டு உங்ககிட்ட நான் கேட்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா யூ மஸ்ட் விஷ் தம் பிகாஸ் தமிழ்நாட்டிலேருந்து இத்தனை பேர் போகிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா ஸோ அதனால் நீங்கள் விஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது விஷயம் தமிழ்நாடு செட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாம் ஆனது அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த செட் எக்ஸாமுக்கான ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆன்லைன் கோச்சிங் ப்ரோக்ராம் ஆனது நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கோர்ஸுக்கான டீட்டெயில் என்னங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி செட் எக்ஸாம்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கான யூசஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் செட் எக்ஸாம் ஆனது எம்எஸ்சி முடிச்சிருக்கணும் ஸோ இது தான் பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி ஸோ அதுக்கான பர்சன்டேஜ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அந்த வெப்சைட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த வெப்சைட் லிங்க் வந்து இந்த கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் செக்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ பேசிக்லி எம்எஸ்சி கிளியர் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் தென் செட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதனால் என்ன சார் பெனிஃபிட் அப்படின்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஜாப்னு இருக்குது ஸோ அந்த அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் எய்டட் ஜாபுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான எல்லா எலிஜிபிலிட்டியும் உங்களுக்கு வந்துடும் செட் எக்ஸாமுக்கு கிளியர் பண்ணிங்கன்னா ஸோ ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஜாப் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா செட் எக்ஸாம் இருக்கணும் இல்லைன்னா நெட் எக்ஸாம் இருக்கணும் இல்லைன்னா பிஹெச்டி இருக்கணும் ஸோ இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று இருந்ததுனாவே ஒரு கவர்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஜாப் வாங்கக்கூடிய எல்லா பேசிக் கிரைட்டீரியாவும் உங்களுக்கு வந்துடும் சரியா இது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் டிஆர்பின்னு ஒன்று இருக்குது காலேஜ் டிஆர்பின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக இந்த காலேஜ் டிஆர்பி அப்படிங்கிறது அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்ஜினியரிங் டிஆர்பி சீக்கிரம் வரும் இந்த ரெண்டு எக்ஸாமுக்கும் நீங்கள் எழுதலாம் இந்த ரெண்டு எக்ஸாமுக்கான எலிஜிபிலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் உங்களுக்கு இந்த செட் எக்ஸாம் ஆனது கிளியர் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ இதான் பேசிக் டீட்டெயில் அபவுட் செட் எக்ஸாமினேஷன் ரைட் ஸோ இந்த செட் எக்ஸாமுக்கான
அதாவது எலக்ட்ரோஃபிலிக் அரோமேட்டிக் சப்ஸ்டிடியூஷன்லாம் வரும் இல்லையா அந்த கேட்டகரியில் வரும் அதில் அரோமேட்டிசிட்டினா என்ன பென்சினைட் நான் பென்சினைட் காம்பவுண்ட்ஸை பற்றி பார்க்கணும் சரியா அதாவது பேசிக்கலி அரோமேட்டிசிட்டி அண்ட் தேர் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ரைட்டா நாலாவது என்ன சார் அப்படின்னா ஆர்கானிக் ரியாக்டிவ் இன்டர்மீடியட் ஜென்ரேஷன் ஸ்டெபிலிட்டி ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் கார்போகேட்டியான் கார்பனியான் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் கார்பின்ஸ் பென்சைன் நைட்ரைன்ஸ் பேசிக்கலி சொல்லணும் அப்படின்னா ஆர்கானிக் ரியாக்டிவ் இன்டர்மீடியட்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அஞ்சாவது என்ன சார் அப்படின்னா ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம்ஸ் இன்வால்விங் அடிஷன் எலிமினேஷன் அண்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் வித் எலக்ட்ரோஃபிலிக் நியூக்ளியோஃபிலிக் ரேடிக்கல் ஸ்பேசிஸ் டெட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷன் பாத்வேஸ் அதாவது அடிஷன் எலிமினேஷன் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு இதில் வந்து அயானிக் மெக்கானிசம் வரும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் மெக்கானிசம் வரும் இந்த மெக்கானிசம் வந்து எப்படி எல்லாம் டிட்டர்மைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மெத்தட்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் ரைட்டா சிக்ஸ்த் ஒன் என்ன சார்னா காமன் நேம்டு ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் ஆர்கானிக் சிந்தசிஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு லைனில் தான் இருக்குது பட் ரொம்ப 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 பெரிய யூனிட் ஓகேவா ஸோ நேமி ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னாவே எக்கச்சக்கமான நேமி ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதில் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வேறு இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணி இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் வேறு பார்க்கணும் அப்படின்றாங்க ரொம்ப ரொம்ப பெரிய யூனிட் இது ஓகே செவன்த் ஒன் ஆர்கானிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் ரீஏஜன்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் இன்டர் கன்வர்ஷன்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன்ஸ் காமன் கேட்டாலிசிஸ் அண்டு ரீஏஜன்ஸ் ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் ஆர்கனோமெட்டாலிக் என்சைமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இன்டர் கன்வர்ஷன் இது எல்லாமே இதில் வரும் அப்புறம் கீமோ ரீஜியோ ஸ்டீரியோ செலக்டிவ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதாவது கீமோ செலக்டிவ்னா என்ன ரீஜியோ செலக்டிவ்னா என்ன ஸ்டீரியோ செலக்டிவ்னா என்ன அப்படிங்கிற விஷயங்களும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது கான்செப்ட்ஸ் இன் ஆர்கானிக் சிந்தசிஸ் அதாவது அதில் ரெட்ரோ சிந்தசிஸ் டிஸ்கனெக்ஷன் சிந்தான்ஸ் லீனியர் கன்வர்ஜன் சிந்தசிஸ் அப்புறம் உம்பலங் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ப்ரொடெக்டிங் குரூப் அப்படின்றாங்க ஸோ அதாவது இதில் ரெட்ரோ சிந்தசிஸ் ஃபுல்லாகவே வரும் ஸோ அதுக்குள்ளே என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குற வேண்டிய விஷயங்கள் தான் இது ஓகேவா அப்புறம் அசிமெட்ரிக் சிந்தசிஸ்னா என்ன அதில் கைரல் அக்சரலி ஆக்சிலரிஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அசிமெட்ரிக் இண்டக்ஷன் சப்ஸ்டேட்ஸ் ரீஏஜென்ட் கேட்லிஸ்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் கண்ட்ரோல்டு ரியாக்ஷன்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் எனன்ஷியோமெரிக் டயஸ்டோமெரிக் எக்ஸஸ் எனன்ஷியோ டிஸ்கிரிமினேஷன் ரெசல்யூஷன் ஆப்டிக்கல் அண்ட் கைனட்டிக்கல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அது பேசிக்கலி இந்த ஸ்டீரியோ கெமிக்கல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லாம் திரும்ப வரும் அதாவது ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி வெயிட்டேஜ் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன சார் அப்படின்னா பெருசைக்ளிக் ரியாக்ஷன்ஸில் எலக்ட்ரோ சைக்ளைசேஷன் சைக்ளோடிஷன் சிக்மாட்ரோபிக் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அண்டு அதர் ரிலேட்டட் கன்சர்ட்டட் ரியாக்ஷன்ஸ் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அதாவது பெருசைக்ளிக் அண்ட் ஃபோட்டோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற விஷயம் தான் இது நெக்ஸ்ட் சிந்தசிஸ் ஆஃப் காமன் ஹெட்ரோசைக்ளிக் காம்பவுண்ட் கண்டெய்னிங் ஒன் ஆர் டூ ஹெட்ரோ ஆட்டம்ஸ் அதாவது ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் சல்ஃபர் அப்படின்னா ஹெட்ரோசைக்ளிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு அர்த்தம் இதில் சிந்தசிஸ் பார்க்கணும் அண்டு ரியாக்டிவிட்டிஸ் பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் பெப்டைட்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் டெர்பின்ஸ் ஸ்டெராய்ட்ஸ் அல்கலாய்ட்ஸ் பயோஜெனிசிஸ் ஆஃப் டெர்பினாய்ட்ஸ் அண்ட் அல்கலாய்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு அடுத்தது லாஸ்ட் என்ன சார்னா ஸ்ட்ரக்சரல் டிச டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் பை ஐஆர் யூவிசிபிள் ப்ரோட்டான் சி தேர்ட்டின் என்எம்ஆர் அண்ட் மாஸ் பெட்ரோஸ்கோபிக் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பெட்ரோஸ்கோபி விஷயம் சரியா ஸோ மொத்தம் இந்த பதிமூணு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பதிமூணு டாபிக் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் சரியா அந்த கோர்ஸில் பட் நமக்கு கிடைச்ச டியூரேஷன் எவ்வளோ சார் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மாதம் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே நம்ம எப்படி இந்த திங்ஸ் எல்லாம் முடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கிளாஸ் வைக்கணும் சரியா ஸோ ஒரு கிளாஸ் நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஈவினிங் செவன் பிஎம் டு எயிட் பிஎம் அண்டு மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சிக்ஸ் ஏஎம் டு செவன் ஏஎம் இந்த ரெண்டு செஷன் நான் வைக்கணும் வச்சா தான் அவங்களுக்கு இந்த ரெண்டு மாதத்தில் இந்த போர்ஷன்ஸை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் இந்த கோர்ஸ் ஆனது மண்டே டு சாட்டர்டே வரையும் இருக்கும் சண்டே பெரும்பாலும் லீவாக இருக்கும் அந்த லீவ்னாலே நீங்கள் ஏதாவது டாபிக்
ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கால் பண்ணி பாருங்கள் சப்போஸ் கால் எடுக்கல அப்படின்னா ஏதாவது கிளாஸஸில் எடுப்பேன்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு நான் கால் பண்ணுறேன் சரியா ரைட் ஸோ இந்த எக்ஸாமுக்கான ரிமைனிங் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அந்த வெப்சைட் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் செக்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ இஃப் இஃப் எனி அதர் திங்ஸ் ரிலேட்டட் டு திஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ட்டு கால் பண்ணி கேளுங்களா சரியா தேங்க்யூ ஸோ மச்